Muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal de Sound Investor. Si han estado siguiendo nuestro canal por algún tiempo, saben que durante mucho tiempo tuve una posición en cash muy importante. En algún momento llegó a ser más del 50% del portafolio que tuve en cash. Pero en la pasada semana con algunos puts que abrí y estos puts se ejecutaron. Y me consumió todo el cash que tenía disponible para defender esas posiciones. En el día de hoy vamos a estar hablando de esas tres acciones que me consumieron todo el cash que tenía disponible. Vamos a estar haciendo un breve análisis de las mismas y también les voy a estar explicando la estrategia que voy a seguir a partir de ahora con todas estas acciones que tengo de la compañía. Sin más, vamos a comenzar. Se han estado siguiendo nuestro canal por algún tiempo y también las transacciones que hemos estado haciendo, los trades que hemos estado haciendo. Hace varias semanas abrí tres put, tres el put en el caso de Target, American Express y MGM, la cadena de hoteles. En el peor de los casos iba a tener que comprar 100 acciones de estas compañías si tocaban o terminaban por debajo del strike price que tenía marcado. En el caso de Target era 110 dólares el target price. En el caso de American Express 145 y de MGM 36 dólares. Y la semana pasada estas tres acciones que era cuando vencía el put terminaron por debajo de esos precios. Podemos ver que ahora American Express representa más del 23% del portafolio. En el caso de Target el 17.5 y en el caso de MGM el 5.7 y como pueden ver ya no tengo ninguna posición en cash. Hay que decir que personalmente, según mis estrategias de trading, nunca me gusta que una posición represente más del 20% de mi portafolio. Y en este caso vemos que American Express representa más del 20%. No es algo que me preocupa realmente porque American Express es una compañía con una calidad increíble. Pero realmente me gustaría lograr bajar esa posición por debajo del 20%. Como pueden ver también aquí, inmediatamente en el día de hoy abrí tres posiciones nuevas, tres cover call. Básicamente lo que me comprometí fue a vender 100 acciones de Target, las 100 acciones que me asignaron en la venta del put. Si el próximo viernes, el próximo viernes 27, Target está por encima de los 110 dólares, tengo que vender esas 100 acciones en 110 dólares. Lo mismo con American Express, como vemos aquí. Si el próximo viernes terminan por encima de 145, tengo que vender las acciones. Y en el caso de NGN también, si terminan por encima de 36, tengo que vender las acciones. Y por abrir esas posiciones, recolecté más de 200 dólares en crédito. Así que eso me ha ayudado también a bajar mi precio medio. Esta es una estrategia que me gusta mucho. Vendo put, si me asignan, las le hago cover calls para seguir sacando prima. Y como siempre les recomiendo cuando hablamos del tema de las opciones, este es un tema un poco más avanzado. Y también hay que decir que solamente lo hago con acciones de calidad y que me gusten las evaluaciones que tiene. Teniendo en cuenta todo esto, vamos a echarle un vistazo rápido a Target, American Express y NGM para ver si a los precios actuales todavía nos ofrece oportunidades. Vamos a empezar echándole un vistazo desde el punto de vista fundamental a estas compañías y luego vamos a pasar al análisis técnico. En el caso de Target podemos ver que las acciones han seguido cayendo un poco en el día de hoy, 0.56%. Su fair value o valor intrínseco lo tenemos en 145 dólares, un 34% por encima del precio de las acciones. Y Morningstar le están dando un fair value de 139 dólares, un 28% por encima del precio de las acciones. Esta es una compañía bastante grande con una capitalización de mercado de casi 50 billones. Es una de las mayores tiendas minoristas de los Estados Unidos. Y vemos que tiene un dividendo bastante interesante de más del 4%. Y es una compañía que tiene bastante liquidez. Se negocia más de 5 millones de acciones en cada sesión. Si echamos un vistazo rápido a los rachos financieros, vemos que históricamente la compañía está bien barata. El PIB ratio promedio había sido de 18 en los últimos 5 años, ahora está en 14, 27% mejor. Y vemos que el price to book, el price to sell y el price to cash flow también están bastante mejor que su promedio de 5 años. Financieramente no está tan fuerte, lo vemos aquí. La cantidad de cash, débito y free cash flow per share está peor. Y si vemos su balance sheet, Vemos que en este momento la compañía tiene más pasivos que activos, 19.5 billones en pasivos, 17.8 billones en activos, por esa parte está peor. Lo que sí hay que decir es que la compañía apenas tiene 130 millones en deuda a corto plazo y más de 2.2 billones en cash y otros activos equivalentes, así que no hay ningún tipo de riesgo de que la compañía se vaya a la bancarrota. Esta es una compañía también que le gusta a los analistas, vemos que le dan consenso de compra y un Rating de 3.58 sobre 5 y el precio objetivo para dentro de un año de 85 dólares por acción, 185 dólares por acción está un 70% por encima del precio actual de las mismas. En cuanto al dividendo, vemos que este es uno de los aspectos más interesantes. Está dando un 4% de dividendo y el payout ratio apenas 59%. Es decir que no hay riesgo de que la compañía corte el dividendo por el momento. Y algo también bastante interesante son las estimaciones de crecimiento. Podemos ver que para este año fiscal 2024, ya la compañía terminó el año fiscal 2023, se espera que generen casi 8 dólares de earning per share, lo que va a dejar a los precios actuales su forward P en apenas 13, súper bajo, 
y vemos que a partir de ahí también el forward P bastante bajo. Y esto incluso no teniendo en cuenta el programa de recompra de acciones de la compañía, que es bastante agresivo, así que estas evaluaciones se pueden ver incluso más baratas. Como vemos, según los modelos de evaluación, según el modelo de duración y pressure y crecimiento futuro, tomando un crecimiento del 6% en el pressure en los próximos 10 años, nos está dando que las acciones están un 40% por debajo de su fair value. Y si vemos el modelo del discount cap flow, estamos teniendo un fair value de casi 140 dólares, un 28% por encima del precio de las acciones. Es decir, que por evaluaciones la compañía realmente está bastante barata y vemos que financieramente es verdad que no está tan estable como en otros años, pero esta es una compañía bastante grande, el balance sheet no se ve tan mal y como les decía, las evaluaciones son bastante buenas. Vamos a ver ahora desde el punto de vista técnico. Desde el punto de vista técnico, las acciones están bastante bajitas, vemos como a corto plazo sigue siendo altos cada vez más bajos y bajos cada vez más bajos, ha roto toda la zona de soporte que tenía marcada por el momento hay que decir que el R6 estaba saliendo de zona de sobreventa, por el momento se ve bastante saludable. Y en el caso de MACD también viene saliendo de zona de sobreventa, aunque vemos que tenemos histogramas en verde decreciente. ¿Qué me quiere decir esto? Que podemos tener una reversión a corto plazo para después ver un incremento en el valor de las acciones. Pueden ver aquí que tengo marcado el cover call que abrí en la zona de los 110 dólares con expiración para este próximo viernes. Como les decía, estoy capturando más crédito para mejorar mi precio medio, que por el momento sigue bastante bajo. También quería comentarle que si tenemos en cuenta el último reporte de earnings de la compañía, podemos ver aquí que es verdad que las ventas disminuyeron en casi un 5% si la comparamos con el mismo periodo del año fiscal 2022. Pasó de 25.6 billones a 24.3 billones. Pero también hay que decir que en este mismo periodo, piense los earnings per share de la compañía, pasaron de apenas 40 centavos por acción. Recuerde que estas son las ganancias brutas de la compañía a 1.81 dólares por acción y la gran diferencia aquí también que tenemos es los costos para generar estos ingresos que pasaron de 20.1 billones a 17.7 billones cayeron en un 11% que me quiere decir esto que la compañía está siendo capaz de generar más eh, ingresos con menos costos vemos aquí que mientras que los ingresos cayeron 4.5% los costos 11.6% es decir que son más eficientes y vemos que ahora la compañía está siendo capaz de generar también mucho más net Net Income, es decir, el Net Pressure, que es lo que generaba el año pasado aún con más ingresos. Así que ya parece que estamos tocando fondo y la compañía a partir de ahora todo parece indicar que puede mejorar mucho. Vamos a pasar a la siguiente. Si les está gustando el contenido de nuestro canal, no olviden suscribirse al mismo y activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. Y también dejar un like para apoyar a nuestra comunidad. En la descripción de este video va a encontrar el enlace a nuestra herramienta de inversión totalmente gratis de Embar Investor Tool que estamos utilizando hoy para análisis fundamental. También le dejo el enlace a muchos otros videos donde analizamos más compañías de la voz de valores y el enlace a nuestras redes sociales donde todos los días publicamos contenido nuevo. Continuamos. Siguiente compañía, American Express, una que me gusta bastante. Bastante ya por debajo de su fair value. Vemos que las acciones están en 144 dólares, subiendo hoy un 2%. Su fair value en 156 dólares, un 8% de fair value por encima del precio de las acciones. Morningstar está en un fair value de 178 dólares, un 23%. Por encima del precio de las acciones. Esta es una compañía bastante grande. Capitalización de mercado por encima de 100 billones. Tiene un dividendo no tan grande del 1.60%. Y vemos que también tiene bastante liquidez. Se negocian casi 3 millones de acciones en cada sesión. Si vemos los rechos financieros. Esta es una compañía bastante saludable. Vemos que las valuaciones históricas están bastante bajas. El peer rate está un 34% por debajo de su promedio de 5 años. Y el price to book, el price to sell y el price to cash flow. También bastante por debajo de su promedio de 5 años. Financieramente la compañía también se ve bastante bien. Es verdad que tiene un poco menos de cash. Pero tiene menos deuda y más free cash flow. Si vemos esto con más detalle. En su balance sheet. La compañía tiene 36.8 billones en activos. Comparado con apenas 13.4 billones en pasivos. Es decir que tiene casi el triple de activos que pasivos. Y también apenas tiene un billón de dólares en deuda a corto plazo y más de 34 billones en cash y otros activos equivalentes. Y vemos que también tiene 44 billones en deuda a largo plazo y más de 36.8 billones en cash y otras inversiones a corto plazo. Prácticamente puede pagar toda la deuda con el cash que tiene. Algo impresionante también es cómo han logrado bajar la deuda. Vean aquí como en el 2019 tenían 64 billones en deuda a largo plazo hará apenas 44 billones, es decir, han bajado su deuda en 20 billones en solamente 3 años. Y en ese mismo periodo el cash no ha caído, fíjense cómo ha aumentado de 52 puntos, que, que disculpen, de 30 billones hasta 36.8 billones. Es verdad que tuvimos un pico en el 2020, pero vemos que a lo largo del tiempo la compañía, la tendencia claramente es a bajar la deuda y a aumentar el cash y las inversiones a corto plazo. Así que es muy saludable financieramente. 
Esta es una compañía que también le gusta mucho a los analistas, le dan un consenso de compra, un rating de 3.50 sobre 5. Y vemos que el precio objetivo está un 24% por encima del precio de las acciones, precio objetivo de 180 dólares. Podemos ver que los dividendos, verá que en estos momentos no son muy altos, apenas el 1.60% de dividend yield, pero en los últimos 10 años han incrementado este dividendo 160%, es decir, lo han multiplicado 1.6 veces, y el payout ratio está en torno al 21%, bastante bajo, así que tiene bastante más dinero para subirlo. En cuanto a las estimaciones de crecimiento, se espera que siga con un crecimiento bastante sólido, se espera que en este año fiscal 2023 lo cierre con un crecimiento del 15% en ingresos y 12% en el pressure. Se espera que caiga un poco el free cash flow, pero a partir del año que viene vemos una recuperación. Y si vemos las evaluaciones futuras, se espera que este año cierre con un forward P de apenas 13. Y a partir de ahí vemos forward P bastante bajo. Como veíamos, esta es una compañía que tiende a tener un forward P más cerca de 20 que de 10. Y vemos que a los precios actuales estaríamos pagando un forward P bastante cerca de 10. Así que se ve bastante tentadora por evaluaciones. Si vemos según nuestro modelo de evaluación, según el modelo de los earnings per share y crecimiento futuro, con un crecimiento del 6% en los próximos 10 años en earnings per share, estaremos teniendo un fair value de 160 dólares, un 10% por encima del precio de las acciones, y según el modelo del discount of flow, tenemos un fair value de 152 dólares, casi un 6% por encima del precio de las acciones. Así que como vemos, se ve bastante bien en evaluaciones y también financieramente. Vamos a echarle un vistazo ahora al análisis técnico. Cuando analizamos esta compañía, le comentaba que tenemos tres zonas de acumulación bastante claras. La zona de los 156 dólares, la zona de los 146 dólares, que había puesto exactamente mi put por debajo de esa zona porque me parecía que era una zona de soporte bastante interesante y la mejor zona, la zona de los 136. Como vemos, ya rompió la zona esta que tenía marcada para ese put de los 145 dólares, que anteriormente había sido una zona de soporte, ahora fíjense como durante dos sesiones se convierte en una zona de resistencia. Aquí sí también a corto plazo que las acciones vienen saliendo de zona de sobreventa, así que podremos esperar una reversión en el precio en cualquier momento. Si viene a buscar la zona de los 136 dólares, sería la mejor zona para comprar esta compañía sin duda. También hay que decir que tuvimos un dead cross hace poco, un cruce de la muerte, la media móvil de 50 periodos cruzando a la baja la de 200 periodos, lo cual es un momento técnico bastante bajista, así que como decía no me sorprendería verla en la zona de los 136 dólares. Algo que me sorprendió de esta compañía es que a pesar de que su reporte de earnings fue bastante sólido, lo vemos aquí, fíjense cómo reportaron un crecimiento del 13% en ingresos, un incremento de los earnings per share en 34% y del net income en un 30% y aún así las acciones cayeron y el informe de ganancia fue bastante sólido. Como vemos las compañías tanto desde el punto de vista de sus finanzas, como de las ganancias que está reportando y evaluaciones se ve bastante bien. Vamos a pasar a la última compañía que le traigo en este video. Y la última compañía de la que vamos a hablar es GM Resorts, una compañía del sector de casinos y hoteles, cotizando casi 37 dólares por acción, fair value en 48 dólares, un 30% por debajo. El valor de las acciones con respecto a su fair value, Morningstar está dando un fair value de 51 dólares, casi un 40%, por encima del precio de las acciones. Esta es una compañía con una capitalización mediana de casi 30 billones, Vemos que en los últimos cuatro trimestres fiscales no ha sido capaz de generar ganancias. Es una compañía muy volátil, un vera por encima de dos, es más del doble de volátil que la media de mercado. Y es una compañía con bastante liquidez, se negocia más de 5 millones de acciones en cada sesión. Si vemos los rechos financieros de la compañía, realmente se ve bastante saludable. Tiene más del doble de activos que pasivos, tiene más activos que deuda a corto plazo. Hay que decir que como no ha generado ganancias en los últimos cuatro trimestres fiscales, no tenemos P y ratio es negativo en estos momentos. Pero tengan en cuenta que en los últimos 5 años esta compañía ha cotizado con un peer ratio promedio de 21. Así que hay que tener en cuenta cuando veamos las evaluaciones futuras. Podemos ver que el price to book se ve un poco peor. El price to sell se ve muy bajo. Las compañías que tienen un price to sell por debajo de 1 son por lo general las que busco. Y vemos que en este caso es de 0.87. Bastante bajo el price to sell. Si vemos con más detalle el balance sheet. Vemos que la compañía tiene 8.1 billones en pasivos, en activos, disculpen, comparado con 4.5 billones en pasivos, es decir que tiene mucho más activos que pasivos, y tiene 1.2 billones en deuda a corto plazo y casi 6 billones en cash y otros activos equivalentes, así que no hay ningún tipo de riesgo de que esta compañía se vaya a la bancarrota en el corto plazo. Algo negativo es que la cantidad de deuda a largo plazo ha aumentado bastante, fíjense cómo pasó de 20.7 billones en el 2020 a 33.8 billones en el 2022, aunque también hay que entender que este tipo de compañías sufrieron bastante durante el COVID y acumularon mucha deuda a largo plazo. Vemos que también le gusta bastante a los analistas, le dan 
un consenso de compra y un rating de 4 y vemos que le dan un precio objetivo de 51 dólares para el próximo año lo cual es un 40% por encima del precio de las acciones le comentaba ahorita que esta es una compañía que cotiza un PIB ratio promedio de 21 durante los últimos 5 años y si se cumplen las expectativas de crecimiento en este 2023 deben cerrarlo con un PIB ratio de 12 bastante por debajo de su PIB ratio promedio lo cual me dice que históricamente la compañía está bastante barata y vemos que se espera que se mantenga con un ritmo de crecimiento bastante aceptable en los próximos años. Segundo, nuestro modelo de los Cerny Precher y crecimiento futuro, con un crecimiento del 5% durante los próximos 10 años, estamos teniendo un fair value de 49 dólares por acción, un 33% por encima del precio de las mismas. Me parece que es normal, si tenemos un forward P de apenas 11 o 12 con un crecimiento del 5%, se compensa perfectamente. En el caso del modelo del Disconca Flow, estamos teniendo un fair value de 47 dólares por acción, Casi un 28% por encima del precio de las acciones. Como podemos ver, desde el punto de vista de evaluaciones, la compañía se ve muy bien y financieramente también se ve bastante sólida, por lo menos por el momento. Vamos a pasar ahora al análisis técnico de esta compañía. Desde el punto de vista técnico, teníamos una primera zona de acumulación muy interesante, casi en los 39 dólares, que había reconocido como zona de soporte muchas veces en el pasado. Y teníamos otra zona muy interesante en la zona de los 36 dólares aproximadamente, ahí había puesto el sell put. Vemos todas las veces que había reconocido como zona de soporte y resistencia en el pasado. Por el momento vemos que el RSI está saliendo de zona de sobreventa. El MACD también lo tenemos con cruce alcista, aunque tenemos histogramas en verde cada vez más pequeños. Realmente la compañía a corto plazo se sigue viendo bastante bajita. Vemos aquí como no logra romper la tendencia bajita. También estamos teniendo un dead cross, un cruce de la muerte. La media móvil de 50 periodos cruzando a la baja la media móvil de 200 periodos. Pero también hay que decir que está aguantando bastante bien esta zona de los 36, 37 dólares. Vamos a ver si para el próximo viernes termina por encima de los 36 dólares y se me venden las 100 acciones que tengo en esta compañía. Hay que decir que hay un riesgo añadido en esta compañía. Si lo vemos aquí en estas gráficas, podemos ver que durante los últimos reportes de earnings la compañía reportó 926 millones en ingresos. De esos 926 millones en ingresos, 741 vienen de la región de China, es decir que el 80% de los ingresos de la compañía vienen de China y como todos sabemos estamos teniendo ahora todos estos conflictos geopolíticos, los enfrentamientos económicos entre China y Estados Unidos así que también hay que tener en cuenta este riesgo cuando queramos invertir en esta compañía que no solamente son los números fundamentales de la compañía sino que la mayor parte de su negocio está en el área de China Vamos a pasar a cierre el video donde le voy a dar mis últimas consideraciones sobre este, estas compañías durante las últimas semanas, amigos, habíamos analizado estas tres compañías con profundidad, American Express, MGM Resort y Target Corporation. Nos parecían que las valoraciones estaban bastante buenas, también financieramente las compañías se veían bastante sólidas y por eso fue que decidí abrir unos puts en esta compañía que finalmente se ejecutaron y terminé comprando 100 acciones de cada una de ellas. Por el momento decidí también abrir Cover Calls, es decir que tengo que vender estas compañías si llegan al precio objetivo que le comenté al principio del video. Pero también tengo que decirle que a largo plazo me parece que a los precios actuales esta compañía todavía se ve bastante atractiva. Recuerde que el contenido que vemos en nuestro canal es con fines educativos, ya que yo no soy un asesor financiero. Si les gusta el contenido de nuestro canal, no olviden suscribirse al mismo y activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. Y también dejar un like para apoyar nuestra comunidad. En la descripción de este video va a encontrar el acceso a nuestra herramienta de inversión totalmente gratis de Embar Investor Tool. También le dejo el enlace a muchos otros videos donde analizamos más compañías de la bolsa de valores. Y también el enlace a en nuestras redes sociales donde todos los días publicamos contenido nuevo. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.